네, 어쨌든 외국 정부의 행정 지도에 대응해서 네이버란 개별 기업이 담, 이 대응하기 좀 쉽지 않을 것 같은데 네. 우리나라 정부는 어떻게 대응하고 있나요? 일단 일본 총무성에서 우리나라의 그 정보보호위원회에 메일도 한번 보냈다는 겁니다. 네. 네이버를 조사해달라, 제대로 정보를 보호하려고 하는지 우리 정부는 이와 관련해서 대응할 필요가 없다. 이 사안에 대해서는 답장을 하지 않았다는 건데 그동안 순차적으로 각 부처가 입장을 밝혔습니다. 네이버 측의 요청을 존중하면서 긴밀하게 협의하고 근데 이게 외교 사안은 아니다가 주말 이전까지 우리 정부 입장이 네. 있는데요. 이게 사안이 점점 그 여러 가지 형태로 비화되고 나니까 대통령실에서도 입장이 좀 바뀌었습니다. 음. 네이버가 일방적으로 부당하고 불리한 대우를 받는 경우에는 한일 관계에서도 우리가 들여다보는 측면이 있다. 미묘하게 입장이 변하는 게 느껴지는 상황인데 네이버가 실적 발표하면서 그 자세 입장을 밝혔거든요. 네. 이게 팔아라 말아라에 왔다 갔다 할수 있는 문제는 아니고 회사의 뭐 사활이 달린 문제이기 때문에 중장기적인 전략 차원에서 검토하겠다. 이런 언론적인 입장은 밝혔습니다. 자, 네이버 입장에서는 힘들게 개발한 기술로 일본 시장을 개척을 했고 참 그렇다면 일본 시장만 그냥 잃고 나오면 되는 문제가 아니라는 거 아니에요? 그렇죠. 동남아 공략에도 문제가 생긴다고요? 그렇습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 아이디를 개설한 걸 카운트하면 한 10억 명 그리고 실제로 활발하게 이용하는 사람을 더, 모두 더하면 한 2억 명 정도가 사용을 하고 있는데 비단 일본에 국한된 게 아니라 대만, 태국, 인도네시아 등 여러 나라에서 사용을 하고 있거든요. 그리고 대만 같은 나라의 경우에는 그 라인의 시장 점유율이 더 높습니다. 음. 그러면 그들도 빅테크를 가지고 있는 회사이고 네. 아, 국가이고 이런 사안들을 면밀히 보고 있을 텐데 일본에서 만약에 잘못된 선례를 남기고 우리가 주식을 넘겨주면서 경영권을 잃는다. 그럼 태국 입장에서, 대만 입장에서, 인도네시아 입장에서도 우리 데이터 주권을 다른 나라 모태인 기업이 가져가는 게 싫겠죠. 음. 제2, 제3의 사태가 벌어질 수도 있다는 뜻입니다. 그러면 페이뿐만 아니라 문화 콘텐츠 전반으로 깔아놓은 수도관이 막힌다는 뜻이어서 음. 이번 사안에 대해서 굉장히 면밀하게 대응할 필요가 있습니다. 자, 세계 각국이 이제 이른바 플랫폼과 빅테크 산업에 대한 이른바 국경을 굉장히 높이고 있는 추세 아니겠습니까? 네. 우리는 어떻게 대응을 해야 되나요? 일단 한 목소리가 나와야 할것 같습니다. 음. 우리 정부가 한일 관계 그리고 한미일 공조는 튼튼하게 하되 부당하고 불리한 차별 대우에는 단호하게 대응한다는 입장이 사실은 조금 더 일찍 나왔으면 좋았을 텐데 당초에는 사안이 기승전결에서 한승 정도의 단계에서는 음. 별일 아니다. 약간 이런 느낌을 줬거든요. 여기서 약간 실기한 측면이 있지 않을까 싶고 미국이든 일본이든 EU이든 나를 세우고 있는 와중이면 우리도 요즘 중국 태무 알리 얘기 많이 나오지 않습니까? 네. 그들이 우리 정부를 어떻게 다루느냐. 그리고 페이스북, 구글이 우리나라 사람들의 정보를 어떻게 처리하고 있느냐. 이 부분에 대해서도 우리도 목소리를 낼 필요가 있겠죠. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 됐죠. 박혜미 경제평론가였습니다. 잘 들었습니다.